പ്ലീസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇരിക്കൂ താങ്ക് യു യുവർ ഗുഡ് നെയിം പ്ലീസ് അശോക് ചക്രവർത്തി അശോക് രാജൻ ആണല്ലോ സർട്ടിഫിക്കറ്റില് ആ പേര് ഗസറ്റിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തി ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ കോപ്പി ഫയലിലുണ്ട് എന്താണ് സ്വന്തം പേര് മാറ്റാനുള്ള കാരണം പേരിലെ വൈവിധ്യമാണ് ജനശ്രദ്ധ നേടുന്നതിന്റെ ആദ്യപടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കണ്ടൻ കോരൻ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനി അതിന് പകരം സൂപ്പർ സ്റ്റാർ കണ്ടൻ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ചീത്ത പേരായത് അശോക ചക്രവർത്തി എന്ന വീരയോദ്ധാവിന്റെ പേര് കടമെടുത്തതോടെ എന്റെ ആത്മവിശ്വാസമാണ് കൂടിയത് ബുദ്ധിമാനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ എത്ര മുടി കാണും മുടി യു മീൻ ഹെയർ യെസ് ബുദ്ധിമാനെന്ന് ചോദിച്ചത് ആർക്ക് മെഡിസിനെ പോലെ ഗലീലിയോ പോലെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെയാണോ അതോ ഭരത് ഗോവിയെ പോലെ ഒരു കലാകാരനെയാണോ ആണെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ സ്വല്പം മുടി കുറവാണേ അതല്ല സായിബാബയെ പോലെ വലിയ മുടിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി മൈ ഹെയർ ഓക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ എട്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുടി കൾ അതെങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണി നോക്കാം മാഡം ഫ്രണ്ടിൽ എണ്ണി നോക്കിക്കോളൂ ടു മാഡം ബാക്കിൽ നിന്ന് എണ്ണി നോക്കിക്കോളൂ പടല പടല തിരിച്ചെണ്ണിക്കോളൂ അപ്പൊ അയ്യഞ്ചണ്ണ അയ്യഞ്ചണ്ണം എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ ടേബിളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കണോ അതെങ്ങനെ ഇരിക്കണം മിസ്റ്റർ അശോക് ചക്രവർത്തി അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കേസിൽ തോറ്റ ഞാൻ തോൽക്കില്ല മാഡം നിയമ മരച്ചലക്കി കുടിച്ച പ്രഗത്ഭനായ എന്നെ പോലെ ഒരു വക്കീലിന് ജയിക്കുന്ന കേസ് തോൽക്കുന്ന കേസ് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാം പിന്നെ ഞാൻ അതിന് തോൽക്കുന്ന കേസുകൾ ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലേ കണ്ടോ ഇതാണ് വക്കീലിന്റെ മിടുക്ക് വാക്കുകൾ സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ കൈയടി വീഴും ഇങ്ങനെ കൈയടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു മറുപടിയേ അല്ല വേറെ മോടംകൂലി ന്യായം മാത്രം മാഡം സത്യത്തെ മുൻനിർത്തി നിയമത്തിന്റെ പഴുതകൾ തലനാരിയുടെ കീറി മുറിച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ പഠിച്ചാൽ ഏത് കേസും പുഷ്പം പോലെ വിജയിപ്പിക്കാം ദാറ്റ് മച്ച് ഐ എം കോൺഫിഡന്റ് യു ഞാനിവിടുത്തെ എം ഡി ആയാൽ ഈ ക്യാബിനോട് ചേർന്ന് എന്നെ ഒരു ബെഡ്റൂമും കൂടി സെറ്റപ്പ് ആക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ പണ്ട് പണിക്കർ സാർ ഇരുന്ന മുറിയായത് ഞാൻ എം ഡി ആയാൽ പണിക്കർ സാർ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തും ഓ അപ്പൊ പണിക്കർ സാർ പറഞ്ഞേച്ചാണല്ല സാറിനെ അല്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാ വന്നത് ഞാൻ ഒരല്പം തിരക്കില്ല എനിക്കൊട്ടും തിരക്കില്ല ഇന്ന് മുതൽ നിന്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയും എന്താണാവോ എന്നെ പുകഴ്ത്തൽ നിന്റെ മുതലാളിച്ചിയുടെ മുന്നിൽ ഞാനൊരു സകല കലാ വല്ലഭനാണെന്നും സൽഗുണ സമ്പന്നനാണെന്നും അംബാനിയേക്കാൾ വലിയ കോടീശ്വരനാണെന്നും നീ പൊക്കിയടിക്കണം അത് കേട്ട് അവരുടെ മരുമകനായിട്ട് എന്നെ കിട്ടാൻ കൊതിക്കണം ഒരാള് കൂടി എസ്കമ്മിനായിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഞാനിപ്പോ കഴിച്ചോ കോഫി കടുപ്പം കൂട്ടി ഇങ്ങനെ അടിക്കാത്തൊരു ചായ പഞ്ചാര കുറച്ച് മതിയേ ഓക്കെ മാഡം ഇദ്ദേഹത്തിന് മാഡത്തിന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം ഞാൻ ഹംസ അല്ല ഹംസൻ ഹംസൻ എം ബി ബി എസ് ഓ ഡോക്ടർ ആണല്ലേ അല്ല വക്കീല നിനക്ക് മാത്രമേ വക്കീലാകാവോ ബാക്കി പറ ഇദ്ദേഹം വലിയൊരു കോടീശ്വരനാണ് അതെ അതെ അംബാനിക്കൊപ്പം പണക്കാരനാണ് അംബാനിയേക്കാൾ ഓ ഇത്തവണത്തെ ഇയറിലെ കണക്ക് അംബാനിയേക്കാൾ മേലെ പണക്കാരനാണ് ഒരുപാട് ഫാക്ടറീസ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസ് ബാറുകൾ എന്തിന് റിസർവ് ബാങ്ക് വരെ ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം റിസർവ് ബാങ്ക് ആണോ മൂന്നെണ്ണം അതെ ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം പുതുതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഒന്ന് നെടുമങ്ങാട് ഒന്ന് കാക്കനാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് മാഡത്തിനോട് ഇയാളെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പുകഴ്ത്തി പറയണമെന്ന് എന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്തിന് മാഡത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു മോളെ ഇയാള് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് മാഡം ഇപ്പൊ ഇരിക്കണേ കസേരയല്ലേ അവിടെ ഇയാള് കയറിയിരുന്ന് മാഡത്തിന് ചവിട്ടി പുറത്താക്കുന്നതാണ് ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഗുഡ് 
മോർണിംഗ് മാഡം വെരി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു അശോക ചക്രവർത്തിക്ക് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും മുമ്പ് പരിചയമുണ്ടോ ഇനി മാഡം വിചാരിച്ചാലും രക്ഷയില്ല എന്റെ മമ്മിയെക്കാളും പവറുള്ള ആളാണ് എന്റെ ഗ്രാൻഡ്മാരിക്കും ഹായ് ഗ്രാൻഡ്മ സത്യത്തിൽ എന്തുണ്ടായിട്ട് സത്യത്തിൽ എന്തുണ്ടായി രണ്ടുപേർക്കും വേണ്ട എന്നെയും എന്റെ കൊച്ചുമോളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനും ഉപദേശിക്കാനും മറ്റൊരാൾ ഞങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഓ അപ്പൊ അതാണ് ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ കുഴപ്പം ഇത് ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതണ്ട നീ അന്ന് നോവിച്ചു വിട്ടത് ഒരു പാമ്പിനെയാടാ ഓ അപ്പൊ നീ ആയിരുന്നല്ല ഒറ്റാടാ ഞാൻ ഒറ്റുകാരനായും പറ്റുകാരനായും പറ്റിക്കൽക്കാരനായും പല ടൈപ്പി വരും ഞാനായിട്ട് നിന്നവിടെ കയറ്റിയിരുത്തി ഞാനായിട്ട് തന്നെ നിന്നവിടെ നിറക്കി മാഡം ഞാനൊന്നും എന്തൊരു കഷ്ടായി ഏ മിൻമിനി ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ആയ പിരിച്ചു വിടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വിശദീകരണം വേണ്ടേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കണം കേട്ടാ പറ്റൂ കേൾക്കാം താനല്ല അവര് കേൾക്കണം കേക്കില്ല മാഡം ഒരു പ്രാവശ്യം ഡെസിഷൻ എടുത്താ പിന്നെ അത് മാറ്റില്ല എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര ക്ഷമ കാണിച്ചേ പറ്റൂ ക്ഷമ എന്നൊരു വാക്ക് മാഡത്തിന്റെ ഡിക്ഷണറിയിലില്ല ഓ ഹോ എങ്കിൽ ക്ഷമ എന്ന വാക്ക് മാഡത്തിന്റെ ഡിക്ഷണറിയിൽ എഴുതി ചേർത്തട്ടെ ഇനി ചക്രവർത്തി കിരീടം